హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ యువర్ వాచింగ్ పిఆర్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో ఎస్ఎస్సి జీడీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ గతంలో ఏ తరహాలో ఇచ్చాడు ఏ క్రైటీరియాలో పదే 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 వస్తుంది మరి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తుంది మనం ఆ తరహాలో పదే పదే ఎందుకు తప్పు చేస్తున్నాం ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎందుకు మనకి కంటిన్యూస్గా మిస్టేక్ జరుగుతుంది కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు చెందుతున్నాం ఎలా ప్రిపేర్ అయితే మనం ఆ క్రైటీరియా నుంచి మనం మార్క్స్ గెయిన్ చేయవచ్చు వీటి గురించి క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మనం విత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్తో పాటు ప్రూఫ్ చేసి ప్రూఫ్ చేయడానికి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది బట్ ఇట్ ఈస్ మై స్మాల్ రిక్వెస్ట్ వన్ అండ్ ఆల్ ది అస్పిరెంట్స్ వాట్ ఈ దట్ సో ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ టైమ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో టు అదర్స్ దోస్ హూ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయినేషన్ వీడియో ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఓకే ఎస్ఎస్సి జీడీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి పిల్లలకి కామన్ ఎరర్ అంటే ప్రతి ఒక్క అంటే నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుండి మిత్రమా నైన్టీన్ నైన్టీన్ సెవెన్ నుండి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు జరిగినటువంటి అన్ని ఎస్ఎస్సి పేపర్లు అన్నీను కూడా నేను ఒక దగ్గర పెట్టి సిజిఎల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎంటిఎస్ ఎస్ ఐ మీన్ ఎస్ఎస్సి జీడి వీటికి సంబంధించిన నాలుగు నాలుగిటి నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ అన్ని దాదాపు రెండు వేల క్వశ్చన్స్ నేను ముందు ప్రాక్టీస్ చేశాను మిత్రమా ఎందుకు ఏ తరహాల క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు మనం మోస్ట్లీ మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న తెలుగు అభ్యర్థులు కూడా ఎక్కువ కామన్ ఎరర్ నుంచి కామన్ ఎరర్ అంటే భయము కామన్ ఎరర్ నుంచి మార్క్స్ వదిలేస్తారు క్వశ్చన్ వదిలేస్తారు అర్థం కాదు డిఫికల్ట్ అని సో కానీ కామన్ ఎరర్ నుంచి మనం ఈజీగా మార్క్స్ గెయిన్ చేయవచ్చు అని నిరూపించడానికి మీకు కామన్ ఎరర్ నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ నుంచి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరికి దాదాపు ఒక హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ద బెస్ట్గా ఇవ్వడం నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను హండ్రెడ్ వీడియోస్ నాట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ నేను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా ఈ హండ్రెడ్ వీడియోస్ కానీ మీరు చూస్తే ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చిన రానున్న ఎగ్జామినేషన్లో డెఫినెట్లీ యూ విల్ యాబుల్ టు చూజ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ మరి చూద్దాం పా అంటే ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఇచ్చాడు న్యూ ప్యాటర్న్ ఎలా ఇచ్చాడు దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఐడెంటిఫై ది సెగ్మెంట్ ద సెంటెన్స్ వేస్ ద కంటే ది గ్రామటికల్ ఎరర్ ఓకే ఇక్కడ కామన్ ఎరర్ అంటాం ఓకే కామన్ ఎరర్ మరి ముందు షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తున్నా ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఫైవ్ షార్ట్ కట్స్ అలాగే తర్వాత డీటెయిల్ అనలిస్ట్కి వద్దాం మిత్రమా ఎందుకంటే కొంతమంది షార్ట్ కట్ లైక్ చేస్తారు కొంతమంది మాకు డీటెయిల్ కావాలంటారు కమింగ్ టు ది పాయింట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎరర్ సెలెక్ట్ నో ఎరర్ ఒకవేళ ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో ఏదైనా పాటలో నో ఎరర్ లేకపోతే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్లో ఎలా ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు కొత్త ప్యాటర్న్లో ఏంటంటే ఏ అనేసి స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు బి అనేది అదే వర్డ్ ఇస్తున్నాడు సి అనేది అదే అండ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వర్డ్ ఇక్కడ ఫోర్ వర్డ్స్ మళ్ళీ అగైన్ డీటెయిల్గా ఇస్తున్నాడు పాత పెట్టిన ఏంటంటే ఇలా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి వర్డ్ ఇచ్చేసి పక్కన వన్ టూ త్రీ సింబల్స్ ఇచ్చి నంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఎందుకు ఈ మోడల్ కూడా నేను తీసుకున్నానంటే గతం నుండి అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లు మనం అనుకున్నాం కదా నైన్టీన్ సెవెన్ నుంచి టూ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఎలా ఇచ్చాడు అనేది మీకు కొంచెం అవగాహన వస్తే చాలు కామన్ ఎయర్ నుంచి మేము మార్క్స్ వస్తాయి ఎవ్రీడే న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ ఈజ్ మేక్ ఫర్ ది గుడ్ గుడ్ ఆఫ్ హ్యూమనిటీ నో ఎరర్ అన్నాడు ఇది ఎస్ఎస్సి జీడి కానిస్టేబుల్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా లెవెల్ని వచ్చింది చూడండి ఎవ్రీడే న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ అన్నాడు ఎవ్రీడే న్యూ ఇన్వెన్షన్స్ ఇన్వెన్షన్ అంటే ఎక్కడ ప్లూరల్లో ఉంది ముందు షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా తర్వాత ఈజ్ మేక్ అన్నాడు ఈజ్ మేక్ ఎప్పుడైతే హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇచ్చాడో వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ ద పాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ది గుడ్ ఆఫ్ హ్యూమనిటీ దీన్ని పాసివ్ వాయిస్ అండ్ పాసివ్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే ఇది ఎలా వచ్చేటప్పుడు ఇది ఈజ్ అని సింగ్లర్ ఓకేనా సో కాబట్టి ఇది ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది ఆర్ ప్లస్ మేడ్కి ఏమవుతుంది మేక్ ఏమవుతుంది మేడ్ సో ఏ పార్ట్లో తప్పు ఉంది సో ఈ పార్ట్లో తప్పు ఉంది పార్ట్ టూలో తప్పు ఉంది క్లియరా డీటెయిల్ అనలిసిస్ మనం షార్ట్ కట్ అయిన తర్వాత డీటెయిల్కి వెళ్దాం could you please give me a postal address of the indian embassy in new york no error so could you give a postal address anisanadu chudandi could you please give me a postal address a postal address a postal address anedi eppudu raadu endukante పర్టికులర్ గా ఒక దాన్ని
రైట్ ఆన్సర్ ఓకే పర్టికులర్గా తెలియజేసినప్పుడు ఎంతే షార్ట్ కట్ మూడోది చూద్దాం హిస్ పేరెంట్స్ డస్ నాట్ అప్రూవ్ ఆఫ్ హిస్ బిజినెస్ హిస్ పేరెంట్స్ డస్ నాట్ పేరెంట్స్ అన్నట్టు చూడండి ఇక్కడ ప్లూరల్ ఫార్మేషన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడేమో హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎలా ఇచ్చాడు ప్లస్ నెగిటివ్ ఫామ్ నెగిటివ్ ఫామ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా హెల్పింగ్ వర్బ్ వస్తుంది కానీ హెల్పింగ్ ఎప్పుడైతే ఎక్కడ ప్లూరల్ ఫామ్ ఇచ్చాడో ఇక్కడ కూడా ప్లూరల్ ఫామ్ రావాలి అంటే డూ నాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇది ఈ పార్ట్లో తప్పు ఉంది వన్లో తప్పు ఉంది ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ she had an measurable existence living with him no error annadu she had an measurable had an measurable chusara ante e part lo tappundi she had an annadu an measurable living with him so ekkada etuvandi mistakes chuste article rupamlo tappundi measurable anedi consonant sound kabatti a is the right answer she had a measurable existence is the రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది షార్ట్ కట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ ఇఫ్ హీ విల్ కమ్ నో ఎర్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ ఎస్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇట్ ప్రెసెంట్ ఇది హీ విల్ ఇఫ్ హీ విల్ కమ్ అంటే కండిషనల్లో ఇక్కడ ఎటువంటి మిస్టేక్స్ లేదు సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో ఎరర్ ఇది కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చింది దిస్ ఈజ్ ద షార్ట్ కట్ సో వీ హ్యావ్ టు గో నౌ క్లియర్ కాన్సెప్ట్ of common error chudandi everyday new invention everyday anedi deentlo vastadha ma present simple tense clear according to the everyday today regularly occasionally etuvanti padalu annini kuda present simple tense lone vastadi clear mari new inventions annadu new invention anedappudu invention anedi subject place lo vachedappudu idi singular unda ప్లూరల్ ఉందా గమనించాలి ఫస్ట్ థింగ్ మరి సబ్జెక్ట్ సింగ్లర్ ఉందా ప్లూరల్ ఉంటే ఇన్వెన్షన్ అనేది కూడా ప్లూరల్ నో సింగ్లర్ ఇన్వెన్షన్ అన్నాడు కానీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ చూడండి ప్లస్ వర్బ్ అన్నాడు ఫర్ ద గుడ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ గుడ్ ఫర్ ది గుడ్ ఫర్ ది ఆఫ్ హ్యుమానిటీ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అన్నాడు అంటే ఈ పార్ట్లో మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా తప్పు ఉంది కాబట్టి నో ఎరర్ అయితే అవ్వదు రైట్ కాబట్టి ఫర్ ది గుడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ హ్యూమానిటీ యొక్క ఓకే ఓకే ఫర్ ది గుడ్ ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్మేక్ అన్నాడు ఎప్పుడైతే ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇచ్చి ప్లస్ వర్బ్ వన్ ఇచ్చాడు లేదా వర్బ్ టూ ఇచ్చాడంటే స్టేట్మెంట్ ఇది ఏ దేంట్లో ఉంది పాసివ్ స్ట్రక్చర్లో ఉంది అనేసి మరి పాసివ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ప్యాసివ్ వైజ్ మరి ఒకవేళ బై కానీ ఎక్కడ ఉంటే మనం తెలుసుకుంటాం పాసివ్ వయసులో ఉంది సార్ అని ఇది పాసివ్ వయసులు ఉందని కూడా చెప్పొచ్చు పాసివ్ స్ట్రక్చర్లో కూడా చెప్పొచ్చు అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాడు మై మదర్ మై మదర్ డేస్ బ్రాకెట్లో కుక్ ఫుడ్ డైలీ ఎలా ఇచ్చాను ఎక్కడ ఎవ్రీడే ఉంటుంది లేకపోతే ఎవ్రీడే కూడా రాసుకో ఫుడ్ ఎవ్రీడే ఈ స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ మై మదర్ కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద కుక్స్ మై మదర్ కుక్స్ ఫుడ్ డైలీ రైట్ ఆన్సర్ దీన్ని నేను కొంచెం మో మోడిఫై చేస్తాను ఏంటి ఏంటని ఫుడ్ బ్రాకెట్లో కుక్ అని ఇస్తాను బాగా గమనించండి కుక్ డైలీ అనేసి ఇచ్చాను ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎలా రాయాలి ఎప్పుడైతే పర్టికులర్గా మనం సబ్జెక్ట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము దీనిని మనం ప్రాసెస్ స్ట్రక్చర్ వేసావు అన్నం ఎవరు వండుతున్నారు అమ్మ చేత వంట చేయబడుతుంది రైస్ అనేది ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ అనేది అమ్మ చేత వంట చేయబడుతుంది కానీ ఇక్కడ ఫుడ్ తనకి తాను వంట చేయబడదు కదా తనకి తను తయారు అవ్వదు కదా ఫుడ్కి తన మాట తను తయారు అవ్వదు కదా కాబట్టి పర్టికులర్ అంటే చేసే వ్యక్తి లేరు ఇక్కడ చేసే వ్యక్తి లేరు ఎప్పుడైతే అలా ఉండదో అలా ఉండదో దా స్టేట్మెంట్కి మనం ఏం రాయాలి పాసివ్ స్ట్రక్చర్లో రాయాలి పాసివ్ స్ట్రక్చర్లో రాయాలి పాసివ్ స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్లో ఉంది ఇది అంటే ప్రజెంట్లో ఉందా పాస్ట్లో ఉందా డైలీ ఉందా అంటే ప్రజెంట్లో ఉంది ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ మరి ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లో అంటే సబ్జెక్ట్ దేంట్లో రావాలి వర్బ్ దేంట్లు రావాలి వాళ్ళు రావాలి సో కుక్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ మరి ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లో ఉంది దీన్ని బట్టి మనం గమనించాం వర్బ్ వన్లో ఉండాలి దేంట్లో ఉంది వర్బ్ వన్లే ఉంది ఎప్పుడైతే దీన్ని పాసివ్ స్ట్రక్చర్లో రాస్తామో దీనికి ఏం చేయాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాసివ్ స్ట్రక్చర్ వీ కెన్ సే ఆర్ పాసివ్ వర్స్ 
What are both are same? I think passive voice and man of direct identify chay and a by the by lake a pot the man of angels now passive structure and sound quantum. Yeah, then I could give us on the carpet of food. You put a present simple on data put a man of helping verb then Riley present can you so helping verb Riley. And they got a man covered a food done a singular plural singular covered is. You put a verb in other than let this quality more than let this quality. Food is cooked daily. And they. So, if you have a passive voice, by mother, you have a perfect answer. So, if you have a government, you have a sentence in the sentence, you have a passive structure. So, if you have a plural, you have a plural, you have a plural, you have a verb 3, mad. What do you have? Mad. If you have a little bit of a plural, कुछ आलोचित रास्ते मान के आंसर एक्सेक्ट का तिलसुन। दिस इज़ द डिटेल एनालिसिस। ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन। कूड यू प्लीज गिव मी ए पोस्टल एड्रेस फॉर द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। नो एरर अनर। यावर गुरुन से मार्ट लार तुमने अक्सर मानो गामने से ना 2013 लो एसएसजीएड का निश्चय बोलो चिंद मित्र मा ओके फर्स्ट सेटिंग कूड यू प्लीज कूड यू प्लीज गिव मी एकड़ा कूड यू प्लीज ओके पर्सन आरु तुम्हार कूड यू प्लीज गिव मी नन्नू एंड सिंगलर यस वेरी गुड नन्नू आरु तुम्हार ने आरु तुम्हार कूड � पोस्टल एड्रेस गुरुन से मार्ट लार्ट ना पोस्टल एड्रेस गुरुन से मार्ट लार्ट ना हम कह रहे थे वो ये देना पार्टिकुलर को दाने आईडेंटिफिकेशन इच्छा डन कोण्डे ये डमा पार्टिकुलर आईडेंटिफिकेशन ने पढ़ाई दे इच्छा डो आ पार्टिकुलर आईडेंटिफिकेशन इच्छा डा पढ़ो एक अड़ ये पोस्टल एड्रेस अंडे � पार्टिकुलर आईडेंटिफिकेशन ने पढ़ाई दी चेट अपुरे ये रात हो ये अंटे वक़्ते लेदा एन्ना अंटे वक़्ते ऐसे ये अने द वोवल साउंड सॉरी कॉन्सनेंट साउंड एन्ना ने वोवल साउंड ला मन ओपे किस नाथी मन अंदर ही दिल सो कानी पार्टिकुलर टिके अपुरे ते प्रायरिटी चेडो मन वाला राय कोड दो सो वाटी � Definite article should not be read. I the exam hall man we last are identify chayali. So dandi, could you please give me, give an a verb one, write me, object ekada eight one tap ledu. Of the Indians, ekada koda ta write a. Of the Indians, Indian anad, Indian anad, Indian anad, Indian anad, Indian anad, da ucchi indi karakte. Assembly new work, new work anad country, country na maid ucchi indi, in ucchi indi. So everything article rupo on lugani, preposition, sorry, preposition rupo on lugani, inko ote kada ucchi indi, article rupo on lugoda, anni da yara karakte, ekada kada verb rupo on lugoda, ekada kada karakte, ekada kada mistake vila. Then mistake manak ekada kani pishu indi, ye. Mari ee identification ala ucchi indi manak exam haan lo ante, manu question ni, wakasari gamanin chal ee taraha lo ucchi adu, ये क्राइटेरियल मिस्टेक इस चढ़ मेरे को सारे गामने इस तरह अंडे पार्टिकुलरे ये क्राइटेरियल अंडे टेंसा आर्टिकल आ प्रेपोजिशना इधर ये मेरे कुछ आब्जर्वेशन चाहिए अली लेदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने दे मेरे को गामने इस तरह चालो चुरंडी हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस नो एरन his parents are not children. His parents are very good. His parents are not parents. Parents are not singular or plural. Japanese friends, plural, clear, very good. Mari does not know. Yeh then oka sentence and manu rase dabdu negative forms rase dabdu. And for example, dini guru nchi detail gok sar chodhan chapta no. Dini guru nchi manu mella. Mari velle mundu approve of. Eppudai na approval ochchin dhan gondi. Of his business. Aayne oka business ka abadi off right. His, ekada, ekada e statement lo e statement lo tappu leedu. No error ande, mother dhan le man tappu leedu. Pudu manu no error keel thao. Tepun dah ni semua orang gamanin segala itu nama exam hal lo. Ipro, nenok teacher ke kado ke student ke nenek ada alat jenah. Ekor tepun na dani pisun di plural on di singular helping verb on di. Anti yelah sar mano singular helping verb mana konto idea ochen di. Mere ada exact idea, perfect idea kado ni mana cedam. For example, ekor ham present simple tense mana nerpin je dabru. Nenai te class la pratiwak student nalu structure nerpis tan. Ye de nalu go positive. Negative, interrogative, interrogative, negative, negative. 
నాలుగు స్టేట్మెంట్ నేర్పిస్తుండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ హిజ్ పేరెంట్స్ అంటే హీ తో పనం మనం తీసుకుంటాం హీ ఏట్ చూడండి హీ ఈట్ రాసన్ ఆలోచించండి కొంచెం హీ ఈట్ అన్ యాపిల్ అంటాం ఎక్కడ ఈట్ వస్తుందా ఈట్స్ వస్తుందా అంటే ఈట్స్ ఎందుకంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఉంది కాబట్టి ఈట్స్ హీ ఈట్స్ అన్ యాపిల్ అవును ఎప్పుడైతే దీనిని మనం నెగిటివ్ రూపంలో రాయాలి అన్నప్పుడు ఎలా రాయాలి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ రాస్తాం హీకి ఎప్పుడైనా ఒక దాన్ని నెగిటివ్ ఫామ్ రాయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే నో కానీ నాట్ కానీ రాయాలి మరి ఎక్కడ ఏం రాయాలి నాట్ రాయాలి నాట్ ఫామ్తో రాయాలి నాట్ ఫామ్ రాయాలి అంటే ఖచ్చితంగా దాని ముందు హెల్పింగ్ వబ్బు ఉండాలి మరి ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్లో ఎటువంటి హెల్పింగ్ వబ్బు ఉపయోగించట్లేదు ఎస్ మరి పాస్ట్ సింపుల్లో కూడా ఎటువంటి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉపయోగించట్లేదు కాబట్టి మనం ఏ ఫామ్ తీసుకోవాలి డూ ఫామ్ తీసుకోవాలి డూ ఫామ్స్ ఒక హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటేటి అమ్మా డూ డస్ డిడ్ మరి డిడ్ అంటే పాస్ట్ గురించి ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడతాం ప్రజెంట్ గురించి కాబట్టి డిడ్తోనే ఇప్పుడు పని లేదు వస్తే డూ అయినా రావాలి డజ్ అయినా మరి హీ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి సింగ్యులర్ ఉండేటప్పుడు డజ్ ఉంటా వస్తుంది ప్లూరల్ ఉండేటప్పుడు డూ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అక్కడ ఆన్సర్ ప్లూరల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ రాంగ్ ఇచ్చాడు అంటే హీ ఇప్పుడు ఏంటి హీ డజ్ తర్వాత మేము ఏం రాయాలి డజ్ నాట్ ఈట్ అన్ యాపిల్ ఓకే అన్ యాపిల్ వర్బ్ మళ్ళీ వన్నే ఉండాలి అక్కడ వర్బ్ వన్నే ఉండాలి మరి ప్రజెంట్ సింపుల్లో ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంట్రోగేటివ్ రాయాలి ఇంట్రోగేటివ్లో రాయాలంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ముందు తీసుకురావాలి హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ హీ ఈట్ అన్ యాపిల్ అంతే ఇది క్లాసులో ఆఫ్లైన్లో చెప్పేటప్పుడు ఇదే తరహాలో ప్రతి ఒక్క కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఆఫ్లైన్ ఇదే చెప్తున్నా ప్రజెంట్ సింపుల్ కాదు ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ కాదు ప్రజెంట్ పేరు ప్రజెంట్ పేరు ఎలా పిల్లవాడు బోధించడం వల్ల ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చిన పిల్లవాడు ఈజీగా ఆన్సర్ చూజ్ చేయగలుగుతాడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంట్రోగేటివ్ నెగిటివ్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రోగేటివ్ నెగిటివ్ అంటే డజింట్ షార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను డజింట్ డజింట్ హీ ఈట్ ఓకే అన్ యాపిల్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇలా ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు హిజ్ పేరెంట్స్ అనేది ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది ఆన్సర్ మరి నేను అనలిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అనే ప్లూరల్ కాబట్టి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏం రావాలి సో డూ నాట్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ అప్రూవ్ సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏం రావాలి హిజ్ పేరెంట్ డూ నాట్ అప్రూవ్ ఆఫ్ హిజ్ బిజినెస్ అంటే అప్పుడు నో ఎరర్ ఈజ్ ద రైట్ ఏ పాటలో తప్పు ఉంది ఇక్కడ తప్పు ఉంది డజింట్ అనేది రాంగ్ క్లియరా సో ఇలా మనం డీటెయిల్ అనలిస్ట్గా అంటే క్లాస్లోనే ఆఫ్లైన్ క్లాస్ ఆఫ్లైనే కాదు మిత్రమా ఆన్లైన్ క్లాసులో కూడా నా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కానీ చూస్తే ఇంత డీటెయిల్గా ఒకసారి చెప్పడం జరిగింది ఒకసారి క్లాస్ చూడండి మీరు ఎక్కడెక్కడో దగ్గర కోర్సును కోర్స్ తీసుకున్నారు ఒక్కసారి ఇంగ్లీష్ కోర్స్ మన దగ్గర ఓన్లీ లేదు డిఫరెంట్ దగ్గర ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కోర్స్ నేను తీసేసుకున్నాను సార్ మరి ఇప్పుడు మీ క్లాస్ అయితే బాగుంది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏ తరహాలో క్వశ్చన్ వస్తుంది వాటిపైన మీరు ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఇచ్చి చెప్తున్నారు అనేసి అంటే ఎస్ చేసి చెప్పినారు మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెల్ అండ్ గో టు యూ షుడ్ గో అండ్ బై ఓన్లీ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇస్తే థర్టీ థౌజండ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాను మిత్రమా థర్టీ థౌజండ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చి దాదాపు రెండు వందల యాభై వీడియోస్ వరకు నేను ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీని నుంచి ఎస్ఎస్సి జీడికి యూజ్ఫుల్ అయ్యేటట్టు ఇవి చూస్తే మిత్రమా మీరు ఒక పాట గ్రామర్ పార్ ప్రతి ఒక్క పాట నుంచి మంచి మార్కులతోనే ఉత్తీర్ణత అవుతారు దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు మిస్ ది క్వశ్చన్ పక్కగా చెప్పగలుగుతాం నమ్మకంతో చెప్తున్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి హ్యాడ్ అన్ మెజరబుల్ మెజరబుల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లివింగ్ విత్ హిమ్ సో లివింగ్ విత్ హిమ్ చూడండి సి హ్యాడ్ ఆమె ఓకే ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్లో ఏమైనా తప్పు ఉందా మెజరబుల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ నో లివింగ్ విత్ హీమ్ ఎవరైనా నాతో పాటు నో ఎర్ ఏమైనా తప్పు లేకపోతే మనం నో ఎరర్కి వెళ్ళాలి అంటే వన్ టూ త్రీ ఆప్షన్లు చూస్తాం సెకండ్ ఎగ్ ఈ ఆప్షన్లో ఎటువంటి మనం తప్పు కనిపించలేదు అంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ మరి ఈ ఆప్షన్లో ఎటువంటి తప్పు కనిపించలేదు అంటే రైట్ మిగిలింది ఏంటంటే నాలుగు ఆప్షన్కి అంటే మూడో ఈ మూడులో మిగిలి లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం సో నో ఎరర్కి ఇప్పుడు చూడాలి ఎక్కడ తప్పు ఉందా లేదు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సి హ్యాడ్ అండ్ మైజరబుల్ అన్నారు ఏంటమ్మా అన్ మైజరబుల్ మిత్రమా
మైజరబుల్ అంటారు మిజరబుల్ అంటారు ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఎన్ 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 అంటే ఎప్పుడు వైల్ యూ ఆర్ గో గోయింగ్ టు రైట్ ది వవల్ సౌండ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎన్ మరి కాన్సన్ ఎమ్ అంటే దేంటి సౌండ్ వస్తుంది కాన్సనెంట్ సౌండ్ కాబట్టి వీ షుడ్ నాట్ రైట్ ఏ ఎన్ ఏ రాయాలి ఏ రాస్తే చాలు ఎన్ రాయకూడదు ఏ మైజరబుల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లివింగ్ విత్ మీ సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ థింగ్ ఎక్కడ ఏ మాత్రం ఆలోచన కొంచెం ఆలోచిస్తే ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చింది మిత్రమా చూసారా అంటే ఎన్ని రకాల క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తున్నాను కావాలి నైంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ కూడా ఇమ్మండి ఇస్తా ఓకేనా సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా చూస్తే మనకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది దీని తర్వాత ఇవన్నీ అయిన తర్వాత మనం ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ టూ ఎక్కువ దృష్టి పెడదాం నైన్టీన్ ప్రతి ఇయర్ని నేను టచ్ చేస్తాను ఏది విడిచిపెట్టను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే కామన్ ఎయర్ నుంచి ఒక దాదాపు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ వీడియోస్ నేను చేసి పెడితే ఈసారి పిఆర్ అకాడమీ నేను క్లాస్ విన్నాను కామన్ ఎయర్లో ఖచ్చితంగా మార్క్స్ సాధిస్తాను సార్ అనే నమ్మకం మీలో తెప్పించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను తెస్తారు కూడా తెప్పించడం కూడా తెస్తారు కూడా ఆ నమ్మకం నాకుంది మిత్రమా అంటే ఏ దారిలో వెళ్తే మనం ఒక గమ్యానికి చేరుకుంటాం దారి తెలిసిపోతే ఇంకా గమ్యం చేరుకోవడం పెద్ద పెద్ద డిఫికల్ట్ మిత్రమా సో ఆ దారి అనేది తెలియపరచడానికి నేను ఇక్కడ అనేక రకాల వీడియోలు చేయాల్సి వస్తుంది కామన్ ఎయర్ నుంచి చెప్తున్నాను కదా కామన్ ఎయర్ నుంచి ఎక్కువ వీడియోస్ చేసి పెడతాను మీకు ఖచ్చితంగా మనకి మ్యాక్సిమం కామన్ ఎయర్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే నో సబ్స్టిట్యూషన్ నో ఇంపర్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండింటి నుంచి మనకి మ్యాక్సిమం నాలుగు నుండి ఐదు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అట్లీస్ట్ నాలుగు క్వశ్చన్ వచ్చిన మనం నాలుగు ఇంటూ రెండు మార్కులు వేసిన ఎనిమిది మార్కులు అంటే ఈ ఎనిమిది మార్కులు ఈసారి ఎనిమిది మార్కులు ఫిక్స్ ఇంకా ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఓకే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ మోస్ట్ అప్రిపరేట్ వర్డ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్లో అయితే మిస్ అవ్వదు ఓకేనా సో కాబట్టి అంటే గ్రామర్ పార్ట్లోనే మనం ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి టెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ వరకు నేను హామీ ఇవ్వగలుగుతాను మిస్ అవ్వదు ఇంకా ఒకాబ్లరీ ఉంది ఓకే ఒకాబ్లరీ పార్ట్ ఉంది ప్లస్ కాంబినేషన్ పార్ట్ ఉంది అంటే ఇంగ్లీష్లో నేను ప్రతి స్టూడెంట్కి ఒక నిల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇస్తున్నా ఎంతో కొంత అవగాహన ఉంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వరకు ఇస్తున్నాను ఒకాబ్లేరీలో అవగాహన ఉండలే లేకపోతే థర్టీ ప్లస్ ఇస్తున్నాను నేను టార్గెట్ అంతే మరి సాధించగలుగుతామో లేదో మీ యొక్క హార్డ్ వర్క్ దారి అయితే నేను చూపిస్తున్నా మీ హార్డ్ వర్క్ if you i am not sure if he will come no i am not sure if he will come if he will come eppudaina if condition lo eppudaina cheppeda appudu chudandi subject will plus verb one annadu ante i am not sure yes nenu sure ga cheppalenu aina raavochu leda అనేది ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఇఫ్ కండిషన్ కండిషన్ గురించి ఎప్పుడైతే ఏ కండి జీరో కండిషన్ వన్ కండి ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ థర్డ్ కండిషన్ కండిషన్ వరకు మీరు వెళ్ళకపోయినా ఇక్కడ టెన్స్ రూపంలో మనం చూసినా కూడా ఈజీగా ఇది అర్థమైపోవాలి హీ అంటే ఏమా థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఓకే విల్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ అంటే ఇది ఏ టెన్స్లో ఉంది ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉంది ఫ్యూచర్ సింపుల్ టెన్స్లో ఉంది రైట్ మరి ఫ్యూచర్ సింపుల్ టెన్స్లో ఉండేటప్పుడు ఎక్కడ ఏంటి అన్నాడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐ దగ్గర హెల్పింగ్ వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం రావాలి ఏం రావాలి షూర్ సో ఎక్కడ షూర్ అనేసి ఇచ్చాడు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ రైట్ ఐ ఎమ్ నాట్ షూర్ నెగటివ్ రూపంలో ఎప్పుడైనా చెప్పేటప్పుడు హెల్పింగ్ వర్బ్ రావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఓకేనా షూర్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా సబ్జెక్టు ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ నెగటివ్ ఫామ్ ప్లస్ వర్బ్ వన్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఎక్కడ కూడా స్ట్రక్చర్ రూపంలో చూసుకుంటే ఎక్కడ ఏ పొరపాటు లేదు ఎక్కడ ఫ్యూచర్ సింపుల్ చేయడం ప్రజెంట్ సింపుల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు లేదు సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ సో దిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వచ్చింది క్వశ్చన్ని మనం కొంచెం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి మిత్రమా స్ట్రక్చర్ రూపంలో మీరు అబ్జర్వేషన్ చేస్తే మీకు బలం ఎప్పుడు తెలుసా స్ట్రక్చర్ ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి స్ట్రక్చర్ రాయగలుగుతాయి స్ట్రక్చర్ ఏంటి సబ్జెక్టు హెల్పింగ్ వర్బ్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్టు సో ఈ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏంటి వర్బ్ ఎన్నో రూపంలో ఉంది దీన్ని బట్టి టెన్షన్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే అది కండిషన్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకో దాంట్లో ఇంకో దాంట్లో ఉండదు మ్యాక్సిమం మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది ఒకవేళ ఆర్టికల్ ప్రపోజిషన్ ఎక్కడ నుంచి ఇచ్చినా కూడా స్ట్రక్చర్ మీరు రాయగలిగితే మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉంటుంది అయితే టూ టూ థౌజండ్ ఫో
నేనైతే ఒకటే చెప్తున్నాను ఇటువంటి వీడియోస్ అన్నీ చూడండి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఆన్లైన్లో ఫ్రీ క్లాసులు నిర్వహిస్తాం ఈ ఫ్రీ క్లాస్ ద్వారా ఏమవుతుందండి అన్ని షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ ట్రిక్స్ చెప్తా చెప్తాను డీటెయిల్ క్లాస్ మన యాప్లో పెడుతున్నాను సో షార్ట్ క్లాస్ షార్ట్ కట్ డీటెయిల్ షార్ట్ కట్ ద్వారా మనం ఈజీగా మార్క్స్ ఎలా గెయిన్ చేయ చేయవచ్చు క్లాస్ని షార్ట్ కట్గా నేను చేసి చెప్తున్నా చేసి చెప్తే ఏమవుతుంది ఎందుకంటే ఒక టెన్త్ పార్ట్ నేను దాదాపు ఫోర్టీన్ అవర్స్ చెప్తా ఈ ఇంత టైం మనం ఆన్లైన్లో చెప్పకుండా దాన్ని షార్ట్ కట్గా ఒక టూ త్రీ అవర్స్లో కుదించడం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తా అలా షార్ట్ కట్ ద్వారా షార్ట్ నాలెడ్జ్లో ఎలా క్వశ్చన్స్ మనం గెయిన్ చేస్తాం త్వరలో మనం లైవ్ చేస్తాం మరి ఇప్పుడు ఈ కామన్ ఎరర్ చూస్తారు కదా మరి ఇటువంటి కామన్ ఎరర్ నుంచి కూడా మనం మా మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలంటే దానికి బెస్ట్ వేట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి హౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇలా ఇంగ్లీష్ కూడా వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారో ఈజీ మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది మనకంటూ ప్లాట్ఫామ్ ఉంది ఈ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా మీరు కామన్ ఎయర్ నుంచి మంచి మార్కులు వస్తాయి మిత్రం మీకు మార్కులు వస్తే మొట్టమొదటిగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేది ఎవరంటే ప్రశాంత్ సార్ ఎందుకంటే దాదాపు మన ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంగ్లీష్ అంటే ఏదో చిన్న ఆందోళన భయము అర్థం కాదు కన్ఫ్యూజన్ టెన్షన్ ఇటువంటి ఉన్నాయి కానీ మన దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ నేర్చుకున్నట్టు అటువంటి అన్నిటికీ దూరం పెట్టి మనం ఎస్ఎస్సి జీడీలో మనం మంచి మార్క్స్ తేవడానికి నేను ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసుకున్నాను సో అది ఉపయోగించకుండా ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మిత్రమా బట్ నాది ఒక చిన్న విన్నపం ప్లీ ప్రతి ఒక్క వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి వీలైతే షేర్ చేయండి ఇంకా మీకు అభిమానం ఉంటే నా మీద ఒపీనియన్ పోస్ట్ వేర్ ఒపీనియన్ కామెంట్ రూపంలో ఒపీనియన్ చేస్తే లేదా ఏమైనా క్వరీస్ ఉన్నా నాకు కామెంట్ రూపంలో అడిగినా కాల్ చేసి అడిగినా ఐ విల్ ట్రై టు రెక్టిఫై యువర్ క్వరీస్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ థ్యాంక్ యూ